সুপ্রিয় এইচ এস সি শিক্ষার্থীবৃন্দরা আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমি নাহিদ হাসান মুন্না বাংলা এ প্লাস বইয়ের লেখক বলছি তোমরা সবাই জানো যে এইচ এস সির বাংলা সেকেন্ড পেপারের একদম পূর্ণাঙ্গ একটা কোর্স আমি শুরু করেছি এবং ফ্রিতে ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি আমার এই কোর্সের বা প্লেলিস্টের নাম হচ্ছে এইচ এস সি বাংলা সেকেন্ড পেপার ব্র্যাকেট বাংলা এ প্লাস এটা লেখে সার্চ করলে এই পুরো কোর্সটা পেয়ে যাবে এই ক্লাসটাও সেই কোর্সেরই একটা অংশ এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর ক্লাস তো আমরা আজকে আলোচনা করব বাক্য রূপান্তর আমরা এর আগে কি কি আলোচনা করেছি দেখি উচ্চারণের নিয়ম বানানের নিয়ম শব্দ শ্রেণী বাক্য বাক্যের গুণ এবং আজকে আমরা আলোচনা করতেছি বাক্য রূপান্তর যারা হচ্ছে ওই ক্লাসগুলো দেখেননি তারা হচ্ছে ইউটিউবে যারা সার্চ দিবেন যে এইচএসসি বাংলা সেকেন্ড পেপার বাংলা এ প্লাস অথবা আমার এই যে চ্যানেলটা নাহিদ টোয়েন্টি ফোর এখানে চলে আসলে এই প্লেলিস্টটা পেয়ে যাবেন এছাড়া আসলে আমাদের বাংলা প্রথম পত্রের কোর্স কিন্তু অলরেডি শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা কিন্তু বাংলা দ্বিতীয় পত্র শুরু করেছি তো যাই হোক বাক্য সম্পর্কে আমরা পড়েছি বাক্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ জেনেছি এখন আমরা শিখব হচ্ছে বাক্য রূপান্তর যেহেতু বাক্য প্রকারভেদগুলো পড়েছি এখন আমাদের বাক্য রূপান্তরটা অনেকটাই সহজ মনে হবে বাট ক্লাসটা একটু বড় হতে যাচ্ছে কারণ বাক্য রূপান্তরের বিভিন্ন ধরনের নিয়ম রয়েছে বা বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি রয়েছে এক একটা বাক্য এক এক ধরনের হয়ে থাকে সেগুলোকে আবার এক বাক্য থেকে আরেক বাক্যতে রূপান্তর করার কিছু সিস্টেম রয়েছে এগুলো জানার জন্য আমাদের একটু সময় দিতে হবে আমরা তো ফ্রিতে শিখতেছি ঘরে বসেই শিখতেছি তাহলে এত তাড়াহুড়ো কেন যদি আমাদের মধ্যে এইটুকু ধৈর্য না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা শিখতে পারবো না অনেক স্টুডেন্ট আসে মনে করে যে না দশ পনেরো মিনিটে একটা ভিডিও দেখবো শিখে ফেলবো না এত সোজা না এত সোজা না দেখো সারা বছর ধরে একটা শিক্ষার্থী বাংলা সেকেন্ড পেপার পড়ে সেখানে মাত্র তোমার একটা কোর্স করতে কত কত দিন লাগবে এক মাসও লাগবে না হ্যাঁ জাস্ট টানা তিরিশ দিন আমার এই সাথে থাকবে প্রতিদিন একটা একটা করে ভিডিও দেখবে ধৈর্য সহকারে নোট করবে ক্লাস শেষ কোর্স শেষ সম্পূর্ণ বাংলা সেকেন্ড পেপার শেষ এতটুকু ধৈর্য তোমাদের ধরতে হবে হ্যাঁ তো বাক্য রূপান্তরে আমরা আগের ক্লাসে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাক্য পড়েছি তো এদের মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক রূপান্তর করা সম্ভব এই পারস্পরিক যে পরিবর্তনটা হয় এই পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে বাক্য পরিবর্তন বা বাক্য রূপান্তর বাক্য রূপান্তর হতে পারে বিবৃতিবাচক থেকে নেতিবাচক বা সেখান থেকে প্রশ্নবাচক অনুজ্ঞাবাচক আবেগবাচক এই সকল বাক্যের মধ্যে কিংবা সরল থেকে জটিল জটিল থেকে যৌগিক বা যৌগিক থেকে এই এইগুলোর মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর হতে পারে এগুলো কিন্তু আমরা কোনটা কি ধরনের বাক্য সেটা কিন্তু আমরা গত ক্লাসে দেখেছি তারপরও বলে লাগছি এই বিবৃতি হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইংলিশে বললে তোমরা খুব সহজে বোঝো হ্যাঁ নেতিবাচক হচ্ছে নেগেটিভ যেটাকে বলো প্রশ্নবাচক ইন্টারগেটিভ এটা ইম্পারেটিভ হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আবেগসূচক মানে যেটা ইন্টারজেকশান সাইন থাকে হ্যাঁ সেগুলো আর সরল জটিল যৌগিক তো আশা করছি আগেই তোমরা জেনে গেছ একটা সমাপিকা ক্রিয়া আর জটিল বাক্য হচ্ছে শর্ত বুঝাবে যৌগিক বাক্যে দুইটা সরল বাক্য দুই দিকে আর মাঝখানে এবং তবে কিন্তু তারপর এগুলো থাকবে ওকে তো আমরা প্রথমেই দেখব সরল বাক্য থেকে জটিল বা মিশ্র বাক্য রূপান্তর সরল বাক্য থেকে জটিল বা মিশ্র বাক্য অর্থ সব সময় অপরিবর্তিত রাখতে হবে বাক্যটা আমরা চেঞ্জ করার পরে দেখব যেন অর্থ পরিবর্তন না হয় তো প্রথমে আমরা একটা ক্যাটাগরি দেখব সেটা হচ্ছে যে সরল বাক্যগুলোকে যদি আমরা এই যে সে যিনি তিনি যারা তারা যা তা তা এই এই যদি যেহেতু যখন তখন যত তত এগুলো যদি আমরা এই যোজকগুলো যদি আমরা যুক্ত করি সরল বাক্যের সাথে তাহলে কিন্তু সেটা জটিল বা মিশ্র বাক্য হয়ে যায় এবং এখানে মাঝে মাঝে কমাও ব্যবহার করা লাগতে পারে যেমন হচ্ছে এরকম আমরা আসলে নিয়মের থেকে এক্সাম্পল বেশি করে ফলো করবো আমার কাছে মনে হয় যে নিয়মের থেকে এক্সাম্পল দেখলে খুব সহজে শেখা যায় যেমন তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন এখন এইখানে যদি তুমি যদি লাগাই দাও একটা যে যদি তুমি অধম হও দিয়ে একটা কমা দাও তবে আমি উত্তম হব না কেন জাস্ট এটুকু কাজ করলে কিন্তু জটিল বাক্য হয়ে যায় এভাবে দুর্জন লোক পরিচার্য এখন এইখানে তো তুমি যদি লাগাইতে পারতেছ না যে যদি দুর্জন লোক পড়িতে চাও এটা আসলে নিজেকে বুঝতে হবে যে কি লাগানো যায় তুমি দুর্জনের সামনে লাগাইতে পারো যে যে সব লোক দুর্জন তারা পরিত্যাজ্য এতটুকু চেঞ্জ তোমার থাকতে হবে হ্যাঁ দেখো চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অথম এখন তুমি কি এখানে লিখতে পারো যে যে সব লোক চরিত্রহীন হ্যাঁ সেটাও সেটাও ঠিক যে সব লোক চরিত্রহীন আগের মতো লোক করতে পারো অথবা বলতে পারো যে যে চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম সেটাও বলতে পারো তাহলে জাস্ট তোমার চিন্তা করো যে কি লাগানো যায় যেমন তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছে এখন এখানে তো তুমি যেসব লাগাইতে পারতেস না এখন কি লাগাইতে পারবা এখানে তুমি লাগাইতে পারবা যে যেহেতু তুমি চেষ্টা করনি
এখন তুমি যেহেতু গল্পটা শুনেছে একটা সময় তখন তুমি বলতে পারো যে যখন সে গল্পটি শুনলো তখন সে বিস্মিত হলো এইভাবে আসলে সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করা যায় একটু আগে আমরা কি করলাম সরল বাক্য থেকে যখন জটিল বাক্য করলাম তখন জিনি যেহেতু এগুলো অ্যাড করলাম এখন আমরা এসে ওইগুলোকে ফেলে দিব ওইগুলোকে ফেলে দিলেই আমাদের সরল বাক্য হয়ে যাবে যেমন দেখো যিনি কাল এসেছিলেন তিনি একজন শিক্ষক তাহলে তুমি জাস্ট এই যে যিনি কাল এসেছিলেন এই এই লম্বা জিনিসটাকে জাস্ট একটা সহজ করে বলতে পারো যে কাল একজন শিক্ষক এসেছিলেন কাল একজন শিক্ষক এসেছিলেন জাস্ট ওই যিনি শব্দটাকে বাদ দিলে এই পুরা জিনিসটাই কিন্তু একটা সিম্পল হয়ে যায় এখন তুমি মনে করতে পারো যে কাল একজন এসেছিলেন কাল এসেছিলেন তিনি একজন শিক্ষক এটা তো পূর্ণ বাক্য হয় না তখন এটাকে শর্ট করে লিখতে হয় যে কাল একজন শিক্ষক এসেছিলেন এই যে যিনি তার সাথে এই যে তিনি এই দুইটাকে বাদ দিতে হবে হ্যাঁ যেমন দেখো ভালোবাসা ছাড়া আমার এমন কিছু নেই যা তোমাকে দিতে পারি ভালোবাসা ছাড়া আমার এমন কিছু নেই যা তোমাকে দিতে পারি তাহলে এই বাক্যটাকে এই যে কমাটা আছে কমাটাকে প্রথমে উঠাই দিতে হবে কারণ জটিল বাক্যে কমা থাকতে পারে কিন্তু সরল বাক্যে থাকতে পারে না এখন তুমি বলতে পারো যে এমন কিছু নেই এবং এখানে কিন্তু একটা যোজক রয়েছে এটাকে কিন্তু বাদ বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে যা সো এটাকে যদি বাদ দেয় কমাটাকে যদি বাদ দেয় তাহলে এরকম হয় ভালোবাসা ছাড়া আমার এমন কিছু নেই তোমাকে দিতে পারি এখন এইটাকে শর্ট করে যদি বলি তাহলে ভালোবাসা ছাড়া তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই হ্যাঁ এভাবে যখন রাত হবে তখন ঠান্ডা লাগবে তো আমরা কি করব যখনটা বাদ দিয়ে দিব তখনটা বাদ দিয়ে দিব তাহলে কিভাবে রাত হবে ঠান্ডা লাগবে না ওটাকে বলতে হবে রাত হলে ঠান্ডা লাগবে মানে এইটুকু চেঞ্জ করতে হবে রাত হলে ঠান্ডা লাগবে এটা বেশি নিয়ম খাটাতে গেলে বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে দরকার কি এতটুকু চেঞ্জ তোমার তো আছে যে কোথায় হবে আর কোথায় হলে হয় হ্যাঁ রাত হলে ঠান্ডা লাগবে আর যখন রাত হবে তখন ঠান্ডা লাগবে আশা করছো বুঝতে পারছো দেখো যে ভিক্ষা চায় তাকে দান করো তাহলে যে আর তাকে তাকে বাদ দিতে হবে কমাটাকে উঠাই ফেলতে হবে তাহলে যে ভিক্ষা চায় তাকে কি বলে ভিক্ষুক তাহলে ভিক্ষুককে কি করতে বলছে দান করতে বলতেছে তাহলে ভিক্ষুককে দান করো নর্মালি সরল বাক্য হয়ে গেল এভাবে আসলে সরল বাক্য হয় তো সরল বাক্য থেকে যোগী বাক্য করার জন্য আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে যোগী বাক্যে কী থাকে যোগী বাক্যে দুই দিকে দুইটা সরল বাক্য থাকে আর মাঝখানে কিন্তু এই যে এবং ও তার বা অথবা কিংবা নতুবা হ্যাঁ তবে তাই কিন্তু তথাপি এইগুলো থাকে কিন্তু এই এই এগুলো যেহেতু থাকতে হয় তাহলে দুই দিকে দুইটা সরল বাক্য আমাকে বাড়াতে হবে এই চিন্তাটা আগে মাথার মধ্যে ঢুকাতে হবে যে আমাকে কি করতে হবে সেটা আগে আমাকে মাথার মধ্যে ঢুকাতে হবে তারপরে দেখতে হবে যে বাক্যটা কেমন বাক্যটা কি দুই দিকে সংযোগ করতেছে নাকি বিয়োজোগ করতেছে সংযোগ বলতে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একই ধরনের কাজ হবে হ্যাঁ যেমন এরকম যে সে চেষ্টা করেনি হ্যাঁ যেহেতু সে চেষ্টা করেনি চেষ্টা না করলে কি হবে ব্যর্থ হবে তো ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থই হয়েছে তাহলে সংযোগ হয়েছে তাই তাই দিব আমরা কিন্তু এরকম যদি হয় যে লোকটা অশিক্ষিত এন অশিক্ষিত হলে সাধারণত হওয়া উচিত যে সে ভদ অভদ্র হবে কিন্তু আসলে অভদ্র হয় নাই যেহেতু হয় নাই সেখানে আমরা লাগব এখানে কিন্তু তার মানে যেটা আসলে হওয়া উচিত বা হওয়া আমরা ভাবতেছি হবে ওটা হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা এই অব্যয়গুলো লাগাবো বিয়োজ্যোগ অব্যয়গুলো আর সংযোগ অব্যয় এই যখন সংযোগ বুঝাবে তখন আমরা সংযোগ অব্যয়গুলো লাগাবো এছাড়া সংকোচক বুঝালে সংকোচন যদি কোনো বুঝায় দিন তখন আমরা এই জাতীয় অব্যয়গুলো লাগাবো তবে তাই কিন্তু তথাপি ওকে যেমন দেখো সরল বাক্য হচ্ছে আকারে ছোট হলেও বাংলায় প্লাস সেরা বই আকারে ছোট হলেও বাংলায় প্লাস সেরা বই তো এখানে দেখো হলেও আছে সরল বাক্য যোগী বাক্য এটাকে কিভাবে তৈরি করা যাবে প্রথমে বলতে হবে যে আকারে ছোট কি বাংলায় প্লাস বই কিন্তু বাংলায় প্লাস সেরা বই এখানে দুইবারে বাংলায় প্লাস বলার কোনো দরকার নাই কারণ সাবজেক্ট তো একটাই তুমি এখানে বলতে পারো যে বাংলায় প্লাস আকারে ছোট কিন্তু বাংলায় প্লাস সেরা বই তাও হবে বাট দুইবার বাংলায় প্লাস ব্যবহার করাটা কি ঠিক হইল এই জন্য যে কোনো একবার তুমি এখানে বলতে পারো যে বাংলায় প্লাস আকারে ছোট কিন্তু সেরা বই তাও ঠিক আছে আমি যদি এভাবে লিখি এটা আরও বেশি ভালো হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে বাংলায় প্লাস আকারে ছোট কিন্তু সেরা বই তাহলে কি হইলো এই বাংলায় প্লাস কিন্তু দুই জায়গায় আছে আকারে ছোট কিন্তু বাংলায় প্লাস সেরা বই কিন্তু দুইবারে তো এক কথা বলার দরকার নাই আর দুই দিকে দুইটা সরল বাক্য মাঝখানে রয়েছে কিন্তু এরকম দেখো সে চেষ্টা না করাই ব্যর্থ হয়েছে তাহলে যেহেতু সে চেষ্টা করেনি এরকম দেখো সে চেষ্টা না করাই ব্যর্থ হয়েছে হ্যাঁ তাহলে দেখো সে চেষ্টা না করায় তার মানে কি সে চেষ্টা করেনি তাহলে সে চেষ্টা করেনি তাই কি হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে দুইটি দুইটিকে দুইটা সরল বাক্য মাঝখানে দিয়েছে তাই তাহলে সেটা যোগী বাক্য এমন অনেকে বলতে পারে
হ্যাঁ মাথার মধ্যে এই সব উদ্ভট চিন্তা একটু ধীরে এরকম আমি দেখেছি পড়া থেকে গিয়ে নানান ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আচ্ছা সরল বাক্য হচ্ছে সকালে উঠে ভ্রমণ করবে যোগী বাক্য কী হবে তাহলে সকালে উঠে ভ্রমণ করবে তাহলে আমাকে দুইটিকে দুইটা সরল বাক্য আনতে হবে সকালে উঠবে এবং ভ্রমণ করবে মাঝখানে এবং লাগাইছে কারণ সকালে উঠলে ভ্রমণ করবে বিষয়টা প্রায় পাশাপাশি এখানে দ্বিমত হওয়ার কোনো প্রশ্ন নাই যে সং এখানে সংযোগ জাতীয় অব্যয় হবে তাহলে আমরা সকালে উঠবে এবং ভ্রমণ করবে এখন তুমি যদি বলো যে যখন সকালে উঠবে তখন ভ্রমণ করবে ওরকম করে তখন যৌগিক বাক্য হয়ে যাবে যখন তখন তখন হচ্ছে তোমার হয়ে যাবে নির্ভর নির্ভরতা প্রকাশ করবে আর নির্ভরতা প্রকাশ করলে তখন জটিল বাক্য হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে কোথায় কোন জিনিসটা লাগাতে হবে এখন দেখো যৌগিক বাক্য থেকে ওকে এখন আমরা দেখব যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য রূপান্তর তো যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য রূপান্তর করার আগে বলে রাখছি যারা নতুন তাদেরকে আমি বলে রাখি যে এই যে ক্লাসটা নিচ্ছি এটা কিন্তু আমার লেখা বাংলা এ প্লাস বই থেকে নিচ্ছি এখানে বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র সবই আছে ঘরে বসেই পুরা বাংলা একদম শেষ করে ফেলতে পারবেন এইচ এসি যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তারা এই বইটা পড়লেই একদম বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র শেষ করে দিতে পারবেন এই বইটা পাবেন নাহিদ টোয়েন্টি ফোর ডট কম থেকে অথবা রকমারিতেও পেয়ে যাবেন অথবা নিজে নিচে একটা নাম্বার দিয়েছি কেন হোয়াটসঅ্যাপেও আমাকে মেসেজ করতে পারেন বাট আমি মনে করি নাহিদ টোয়েন্টি ফোর ডট কম থেকে কেনা সবচেয়ে বেস্ট ওকে যোগ এখন যৌগিক তো যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য রূপান্তর করার সময় আমাদেরকে একটু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে কারণ যৌগিক বাক্যে কি থাকে দুই দিকে দুইটা সরল বাক্য থাকে কিন্তু সরল বাক্যে তো দুই দিকে দুইটা সরল বাক্য থাকতে পারে না সরল বাক্যে শুধুমাত্র একটাই সমাপিক ক্রিয়া থাকে আর যৌগিক বাক্যে কি থাকে দুইটা সমাপিক ক্রিয়া থাকে তাহলে দুইটা সমাপিক ক্রিয়া থেকে একটা সমাপিক যেটা মাঝখানে থাকবে ওটাকে আমার অসমাপিক ক্রিয়া তাহলে দুইটা সমাপিক ক্রিয়া থেকে আমাদেরকে একটা সমাপিক ক্রিয়া তৈরি করতে হবে একটা সমাপিকা ক্রিয়া কোনটা তৈরি করবো যেটা পরে থাকবে আর যেটা মাঝখানে থাকবে যে সমাপিকা ক্রিয়াটা ওইটাকে আমরা অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করব অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করব এবং আর একটা বিষয় যোগী বাক্য যে এবং ও তবে কিন্তু তারপর এগুলো যে থাকে না ওইগুলোকে আমরা রিমুভ করে দিব ওগুলোকে বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে এক যেমন দেখো মেঘ গর্জন করে তবে ময়ূর নৃত্য করে মেঘ গর্জন করে এটা একটা সমাপিক ক্রিয়া বাক্য শেষ হয়ে গেল এখন এটাকে যদি আমি প্রথম আমি বলছি যে মাঝখানে যারা থাকবে এটাকে অসমাপিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে এটাকে করে থেকে করতে হবে করলে মেঘ গর্জন করলে এখন দেখো এটা যদি আমি বাদ দিয়ে দেই তাহলে বাক্যটা কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকতেছে মেঘ গর্জন করলে করলে কি করলে তো কিছু না কিছু আছে সেই জিনিসটা তো বলা নাই এই জন্য এটা অসমাপিক ক্রিয়া আর এখানে তবে এটা বাদ দিব বাদ দিলেই হয়ে যাবে ময়ূর নৃত্য করে আর ব্যাস সরল বাক্য হয়ে গেল ঠিক আছে যে এখানে এলো যেমন দেখো খেলা শেষ হবে এবং বাড়ি যাব তাহলে এখানে হবেটা একটা সমাপিক ক্রিয়া বাড়ি ফিরবোটা একটা সমাপিক ক্রিয়া তাহলে এটাকে আমরা অসমাপিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করব খেলা শেষ হবে থেকে হলে আর এবংটাকে বাদ দিয়ে দিব বাড়ি ফিরবো ব্যাস হয়ে গেল সরল বাক্য খুবই সহজ হ্যাঁ এত কঠিন ভাবে না আর কী আছে এখন আমরা দেখবো জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য এখন দেখো জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য আমরা কিন্তু একটু আগে সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য রূপান্তর করেছি সো ওই যে ওই রকমই আর কি সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য যে রূপান্তর করেছি এখন চিন্তা করো যে না এখন বাক্যটা আছে জটিল বাক্যটা কি আছে জটিল সরল বাক্য ছিল মানে কি ওখানে কোনো যখন তখন যদি তদি ছিল না হ্যাঁ এরকম কিছু ছিল না কিন্তু এখন জটিল বাক্যে কিন্তু যখন তখন যদি 
हाँ एगुलो क्योंकि थको जे से थको किंतु जोगी वाक्य रूपान्तर कर समय क्योंकि एगुलो थे ना जख तक जो एगो कहे ना एगुलो के रिमूव कर दीब पशापी कमाटाओ रिमूव कर देव और जौगिक वाक्य क्यी थे और तब क्यों तरह थे ओईगुल लगे देव ता क्योंकि जौगिक वाक्य हो जाए जेमन देखो जख विपद आसे तक दुख आसे जख आ जख तक थे से जटिल वाक्य ए मजखने कमा रही है सो जख तक गो रिमूव करते हैं कमाटा रिमूव करते हैं जो जो विपद आसे एवं दुख आसे एन देखो बार बार आसे आसे बलार को दरकार आपद आसे और दुख आसे ओटा के जस्ट एकसाथे बला हे विपद दुख एक संगे आई ओटा के एक संगे बला हे विपद दुख एक संगे आसे एन अने के आसल कन्फ्यूज हो जाए विपद दुख एक संगे आसे एक कथा जो बोलो का जो बोलो जो कौन धरण वाक्य से बोलो एट सरल वाक्य कारण यो एकटाई एकटाई तो ये समापिक क्रिया कंतु ये बाबा एखे उज्ज रे दुई बारे आसेटा के एक बारे आसे आना होने मूलत विपद आसे और दुख आसे वोटा के एक संगे बला विपद दुख एक संगे आसे ये यौगिक वाक्य जेमन देखो जदि तार शक्ति नहीं देखो जदिव तार शक्ति नहीं तथापि सहस आ हाँ मैं जदिता शक्ति नहीं क्यों क्या आहस रही है तेल जदिवट बद दाओ तथापि बद दाओ जौगिक वाक्य जीतु तर शक्ति नहीं कहस आस हो गल तर शक्ति नहीं लागा जाए तो लागा जाए ना तर शक्ति नहीं सहस आसे ए रकम तो है ना शक्ति ना थे सहस थे ना साधारण जीतु उल्टा घटे से यह लगाब कंतु तर शक्ति नहीं कहस आ एखना उल्टा करब एक आगे जो कर ला जटिल वाक्य थे जौगिक एखना करब जौगिक जटिल उल्टा करब उल्टा कर ले जौगिक वाक्य क्यी थे जौगिक वाक्य वही तब कर जोजोग वियोग संकोचगू थे वहीगुल थे क्योंकि जटिल वाक्य तो थे ना एरा तो ये कि करते हैं जटिल वाक्य बद दिए दीते हैं एख जटिल वाक्य क्यी थे जटिल वाक्य थे जदि तदि जटिल वाक्य थे जदिओ हाँ तबुओ जदि हाँ जे से यही सपेक्ष सर्वनम ए सपेक्ष जो जोजगलो रही है सेगल एड करते हैं हो गल जटिल वाक्य खूब ही सहज जमन देखो ऐलेटर बयस अल्प क्यों बेस बुद्धिमान एखे दुईटा वाक्य रही है मजखने कंतु रही है एखे कंतुटा के हटाई फिलते हैं हटाई फेले एखे सपेक्ष सर्वनम सपेक्ष जो जो लगाते हैं तेल सेलेटर बयस अल्प क्यों से कि बेस बुद्धिमान तेलते जदिव सेलेटर बयस अल्प तबुओ बे बुद्धिमान ये जदिव तबुओ लागार कारण ये गल जटिल वाक्य तर टा आंतुनी दान करें ना तो हमें एखे बोलते जदिव तर टा आथापि दान करें ना जदिव तर टा आथापि दान करें ना इन्हें एक आसे ठीक है जदिव तर टा आई करें दान करें तो देखो ये आसल खूब ही सहज हमारे क्योंकि ये सरल जटिल जौगिक थे पारस्परिक जो परिवर्तनगुल से शेष कर फेले एखना चले जाबृतिमूलक वाक्य थे आदेशवाचक वाक्य किंबा अनुज्ञासूचक वाक्य रूपान्तर तर मैं आप एसार्टिव सेंटेंस के क्यों करब एफार्मेटिव सेंटेंस रूपान्तर करब एगल इंग्लिस बी माझे माझे कारण इंग्लिशे सहजे बोझे अने के बांगल् बोझे ना इंग्लिश तो माथा रखते हैं अपने को वाक्य अर्थ जान परिवर्तित ना वाक्य अर्थ अपरिवर्तित थे और वाक्य करता वाक्य करता सब समय सेकेंड पार्सने तर मैं मध्यम पुरुष है यू जतियों को किस तुम्हें तुम्हरा तु आपनी यू जतियों को किस एर कारण हमें तो करते इम्पारेटिव सेंटेंस आदेशवाचक अनुज्ञासूचक तो सेने तो सब समय तु तुम्हरा एरक ही तो है तईना हाँ कि बोले क्षटा कर कि दया एक सर दाड़ान मैं आपनी तुम्हें यतियों को किस है हाँ ये माथा रखते हैं आदेश करते गले आदेश सूचक क्रिया पद व्यवहार करते हैं जमन बोले क्षटा कर हाँ क्षटा कर चलु हाँ धरून जतियों क्रियापदगुल व्यवहार करते हैं और उचित विधे कम्य शब्दगुल परिहार करते हैं ओके आप देखी एन एक्साम्पल जमन हमें स्कूल पाली जो नर्माली एक बृत्तिमूलक एसार्टिव सेंटेंस एन आपके आदेश बस करते बोलते चलो स्कूल पालाई चलो स्कूल पालाई मैं जस्ट को तुम्हें एट आदेश सूचक बना दीते हैं तुम नर्माली बोलते पर स्कूल पालाई नर्माली स्कूल पालाई बोले क्योंकि आर विबृति मूलक हो गल ये जस्ट एम एक क्रियापद व्यवहार करते हैं आदेश सूचक क्रियापद व्यवहार करते हैं जो करो हाँ चलो 
যেমন তোমাকে এখন পড়তে হবে এখন তুমি এখানে বলতে পারো যে তুমি এখন পড়ো তুমি এখন পড়ো হ্যাঁ তোমাকে তোমাকে পড়ো নর্মালি এমনি যদি বলো পড়ো তুমি তাও কিন্তু সেটা আদেশ বাসক হয়ে যায় তো এইভাবে আসলে আমরা নর্মালি কোনো বাক্যকে বিবৃতিমূলক বাক্যকে আমরা কি করে আদেশ বাচক বাক্যে রূপান্তর এখন আমরা সেই আদেশ বাচক বাক্য বা অনুগ্রাসূচক বাক্যকে আমরা কি করব প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর করব সাধারণত প্রশ্নবাচক বাক্যে কী হয় প্রশ্নবাদক চিহ্ন বসে সো দাঁড়ির পরিবর্তিত আমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্নবাচক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং প্রশ্ন করলে কী কী থাকে এরকম থাকে কয় দীর্ঘইকার আর কয় রস্যইকার এই দুইটার একটা থাকে হ্যাঁ সো এটার ডিফারেন্সটা শর্টকাট করে বলি যে যদি কখনো বলে যে তোমার তু যদি কখনো এরকম বলে যে তুমি কি কাল আসবে তুমি কি কাল ফোন দিয়েছিলে তাহলে উত্তর কি হচ্ছে হ্যাঁ না হ্যাঁ না তুমি কি মোহাম্মদ নাহিদ হাসান মুন্না হ্যাঁ তুমি কি বাংলায় প্লাস বই পড়ো হ্যাঁ অর না এই হ্যাঁ অর না জাতীয় উত্তরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে রস্যইকার আর যদি কখনো বলে তোমার নাম কি তখন তুমি কিন্তু বলতে পারবে না হ্যাঁ না ওই জাতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ইকার এছাড়া নি নাই নয় না এরকম ক্রিয়া বিশেষণও যোগ করতে পারবো হ্যাঁ আর এগুলো বিশেষণ যোগ করলেও আমরা প্রশ্ন মতো বাক্য রূপান্তর করতে পারবো কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বাক্যের জন্য অর্থ কোনো ধরনের পরিবর্তন না হয় যেমন তোমাকে আদেশ বাসকে বলতে সে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করো হ্যাঁ খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করো এটাকে তোমাকে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে আমাকে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে এখন আমি এটাকে প্রশ্ন এমনভাবে করব যাতে করে আমার খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করার কথাটাও উল্লেখ থাকে মানে খারাপ সঙ্গ যে ত্যাগ করাটা উচিত এই জিনিসটাও যেন থাকে ওর মধ্যে এবং প্রশ্ন করাটাও যেন হয় তাহলে আমাকে বলতে হবে যে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয় কি তাহলে আমি কি করলাম একই সাথে বললাম যে তাকে আমি খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করতেও বললাম এবং একই সাথে প্রশ্নও করলাম হ্যাঁ নর্মালি এখন তুমি এটাকে যেন তেনভাবে প্রশ্নপদ করতে পারো না যে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করো এখন তুমি বলো যে তুমি তুমি কি খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করবে না এভাবেও তো করতে পারো তুমি প্রশ্নটা যে তুমি কি খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করবে তাহলে এই যে এটাও কিন্তু প্রশ্নপদক হবে বাট এখানে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করার যে একটা আদেশ দেওয়া হয়েছে সে আদেশটা ওই বাক্যের মধ্যে থাকতেছে না এই জন্য আমাকে এটা এভাবে বলতে হবে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয় কি তারপরে বলতে পারো বইটির লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করো বইটির লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করো এখন এখানে বলতে চাই বইটির লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করো জাস্ট তোমার বইটির লেখকের নাম জিজ্ঞাস করতে বলা হয়েছে সো জিজ্ঞাস করা মানে ডাইরেক্ট আমি বলতে পারবো যে বইটির লেখকের নাম কি এবং এখানে রস্যিকার দিতে পারবো না কারণ এখানে বইটির লেখকের নাম একটা হ্যাঁ না দিয়ে বলতে পারো না এই জন্য দীর্ঘিকা দিতে হবে আচ্ছা দুঃখ করো না তাতে কোনো লাভ নাই দুঃখ করো না তাতে কোনো লাভ নাই আমরা বলতে পারি দুঃখ করে কি লাভ দুঃখ করে কি লাভ শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করো শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা উচিত নয় কি ওকে তো আশা করছি বুঝতে পারছো যে এটা আসলে খুবই সহজ হ্যাঁ প্রশ্নবদ্ধ বাক্য করা আসলে অনেকটাই সহজ জাস্ট একটু সেন্স একটু সেন্স খাটালে এটা করা সম্ভব এখন আমরা দেখবো সেই বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে আমরা প্রার্থনা সূচক বা অপটেটিভ সেন্টেন্স যেটা আমরা ইংরেজিতে পড়ি সেটা করব এটাকে অপটেটিভ সেন্টেন্সে যেটা কি হয় আমরা সবসময় মঙ্গল কামনা করি মানুষের প্রার্থনা করি এই জাতীয় বাক্য তো নাকি যেমন তোমার মঙ্গল কামনা করি এটাকে তুমি বলতে পারো যে তোমার মঙ্গল হোক এইভাবে আপনার দীর্ঘ স্থায়িত্ব কামনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হন ইচ্ছা সূচক বাক্য রূপান্তর করলে সেটাই হয়ে গেল এগুলো যা চর্চার বিষয় হ্যাঁ যেমন নেতিবাচক বাক্য মানে নেগেটিভ বাক্যকে আমরা এখন অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করব হ্যাঁ মানে না সূচক বাক্যকে আমরা কি করব হ্যাঁ সূচক বাক্যে রূপান্তর করব এটাই যেমন আর নেতিবাচকে ছিল অনেকে ক্লাসে উপস্থিত ছিল না অনেকে ক্লাসে উপস্থিত ছিল না এখন তুমি কি বলতে পারো যে না আমি শুধু তো নাটার বাদ দিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল অনেকে ক্লাসে উপস্থিত ছিল কিন্তু না বাবা এরকম তো করা যাবে না কারণ তুমি যদি এরকম করো তাহলে তো অর্থই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে ছিল অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত ছিল না আর তুমি যখন অস্থিবাচক করবে তখন হয়ে যাবে অনেকেই ক্লাসে উপস্থিত ছিল তাহলে তো অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেল তোমাকে অর্থটা ঠিক রাখতে হবে অর্থটা ঠিক রাখার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই উপস্থিতকে করতে হবে অনুপস্থিত যে অনেকে ক্লাসে উপস্থিত ছিল না তুমি এখানে বলতে পারো অনেকে ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল অনেকে ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল তাহলে কি হইলো জিনিসটা সেম হইলো অনেকে ক্লাসে উপস্থিত ছিল না তার মানে কি তার মানে অনেকেই অনুপস্থিত ছিল সেটাই তো বললাম জাস্ট এখানে না বদকটা আমি মিশাই দিলাম এইটাই আসলে হয়ে গেল অস্তি বাসু হ্যাঁ এটাই জাস্ট টেকনিক হ্যাঁ এখানে অনেক এক্সাম্পল রয়েছে এখন কি সব বলে বলে সম্ভব এখানে জাস্ট দেখো দুই একটা করে এক্সাম্পল পড়াচ্ছি তাতেই দেখো ক্লাসটা কত বড় হয়ে যাচ্ছে 
হ্যাঁ এগুলো তো তোমাদের বাংলায় প্লাস বইটা তোমাদের হাতে তো রয়েছে আশা করব তোমাদের সবার কাছে রয়েছে কারণ এত বড় একটা কোর্স আমি করাচ্ছি তাও আবার ঘরে বসেই ফ্রিতে পড়াচ্ছি আর একটা বই তো তোমাদের হাতে থাকবেই আমি আশা আমি এটা আশা রাখতেই পারি তো ওখানে তো এক্সাম্পলগুলো যতগুলো রয়েছে সবগুলো তোমরা দেখবা আমি জাস্ট তোমাকে সেই জিনিসগুলো কীভাবে পড়তে হবে এটা জাস্ট বোঝাই দিচ্ছি হ্যাঁ অস্থিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর মানে উল্টোটা একটু আগে যেটা করলাম সেটার উল্টোটা যেমন আপনি অন্যায় কাজ করেছেন আপনি অন্যায় কাজ করেছেন এখন এটাকে না বোধক যদি আমি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমি কি বলতে পারবো যে আপনি অন্যায় কাজ করছেন না তাহলে তো আমার না যুক্ত হলো হ্যাঁ নেতিবাচক হলো কিন্তু অর্থের তো পরিবর্তন হয়ে গেল অর্থ তো পরিবর্তন করা যাবে না সো সে যে অন্যায় কাজ করছে এই অর্থটাই ওখানে থাকতে হবে সে অন্যায় কাজ করছে এটাকে কীভাবে বলবো আমরা সেই সেটাকে বলবো এই অন্যায়কে যদি আমি ন্যায়ে বানাই দিই যে আপনি ন্যায় কাজ করেন নি ন্যায় কাজ করেন নি মানে কি সে অন্যায় করছে আর যখনই নি লাগাই দিলাম তখনই তো নাবোধক হয়ে গেল নেতিবাচক হয়ে গেল তাহলে একই সাথে নাবোধক হয়ে গেল একই সাথে অর্থটাও ঠিক থাকলো হ্যাঁ ওকে এরপরে দেখো নেতিবাচক বাক্যকে এখন প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর হ্যাঁ সে ঢাকা যাবে না নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক রূপান্তর করার সময় তোমার জাস্ট এত কিছু চিন্তা করবে না যে নেগি নেতিবাচক আছে হ্যাঁ দরকার কি নেতিবাচক থাকুক আর না থাকুক সেটা আমরা চিন্তা না করে জাস্ট আমরা এরকম করব সে মনে করো যেটা নাই সে ঢাকা যাবে তুমি বলো সে ঢাকা যাবে কি সে ঢাকা যাবে কি জাস্ট প্রশ্ন একটা প্রশ্নবোধক বা যে কীটা রয়েছে সেগুলো লাগাই দিলেই কিন্তু প্রশ্নবাচক বাক্য হয়ে যায় এত নিয়ম পড়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না এরকম তো নিয়ম নাই এরকম নিয়ম আছে কি দেখো এত নিয়ম পড়তে হয় পড়তে হয় না কিন্তু প্রশ্নবাচক বাক্যকে এখন আমরা নেতিবাচক রূপান্তর করব প্রশ্ন এই উল্টাটা এখন প্রশ্নবাচক আছে এতে ক্ষতি কি ক্ষতি কি তুমি বলবা নেতিবাচক এতে ক্ষতি নাই হুম এতে ক্ষতি নাই যেমন দেখো নাহিদ কি অসৎ তুমি বলবা নাহিদ অসৎ নয় হ্যাঁ জাস্ট নয় নেই এগুলো লাগাইতে হবে তাহলেই তো নেতিবাচক হয়ে গেল এখন দেখো প্রশ্নবাচক বাক্যকে আমরা অস্থিবাচক বাক্যে রূপান্তর করবো প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্থিবাচক মানে অ্যাফারমেটিভ করবো ইন্টারগেটিভ থেকে বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে আসবো বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে আসবো আমাদের টার্গেট কি আমরা কিন্তু অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স করবো তাহলে আমি বলতে পারবো বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে আসবো কি না তা জিজ্ঞেস করেছি বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে আসবো কি না তা জিজ্ঞেস করেছি দেখো একই সাথে আমার অর্থ ঠিক থাকলো আমি যে জিজ্ঞেস করছি সেই জিনিসটাও ঠিক থাকলো আবার একই সাথে প্রশ্নবাচক বাক্যটা হয়ে গেল অস্থিবাচক একটু সাহায্য করতে পারবেন এটা বলতে পারবো যে একটু সাহায্য করতে পারবেন কি না তা জানতে চাই তাহলে দেখো একই সাথে এটা অস্থিবাচক হয়ে গেল আবার প্রশ্নবাচক যে সাইনটা সেটাও কিন্তু রিমুভ হয়ে গেল এগুলো পড়তে গেলে আসলে অনেক সময় অনেক মজাও লাগে যে জিনিসটা খুব সিম্পল হ্যাঁ এটা আসলে একদম পরে না গেলে হয়তো পরীক্ষার সময় এই জাতীয় এক্সাম্পল দেখলে মাথাটা ঘুরবে হ্যাঁ একটু সাহায্য করতে পারবেন এইটাই তখন মনে করবো উড়ি বাপরি বাপ এটাকে আবার অস্থিবাচক কেমনে করব তখন যে পরেনি সে বলবে যে না এটাকে তাহলে এরকম করে যে একটু সাহায্য করতে চাই একটু সাহায্য করতে চাই সেই রকম করে লিখবি তখন কিন্তু অস্থিবাচক হবে বাক্যটা কিন্তু অর্থ কিন্তু ঠিক থাকবে না কারণ এখানে সে সাহায্য করতে পারবে কিনা এটা সে জিজ্ঞাসা করছে সো এই বাক্যটার অর্থটা ঠিক রাখার জন্য আমাকে একটু বলতে হবে যে একটু সাহায্য করতে পারবে পারবেন কিনা তা জানতে চাই তাহলে কিন্তু কি হইলো তাহলে বাক্যটা আমার একই সাথে অস্থিবাচক হইল এবং অর্থ ঠিক থাকলো তাহলে এতটুকু পড়াশোনা কিন্তু আসলে করা উচিত না করলে এই যে পরীক্ষায় পরীক্ষায় গিয়ে এগুলোই লিখে দিয়ে আসবে আমি যা বললাম তাই লিখে দিয়ে আসবে অথবা নাও লিখে আসবে ফাঁকা ফাঁকাও লিখে আসবে এরকম উল্টাটাও আসতে পারে বিবৃতিমূলক বাক্য দিলেও সেটাকে প্রশ্নবাচক বাক্য করতে বলতে পারে যে বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি তা জানতে চাই তুমি তখন বলবে বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি সোজা সোজা বিষয় এটা এত কঠিন করার কোনো প্রয়োজন নেই এরকম যদি আদেশ বাচক মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে সেটাকে নর্মালি আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কীভাবে করব হ্যাঁ এটা এরকম হয় যে এখন আসো তাই এখন আসলে আমি কি বলছি এখন আসতে বলেছি আমি জানালাটি বন্ধ করো তাহলে জানালাটি আমি বন্ধ করতে বলেছি নর্মালি আমরা জাস্ট একটু চিন্তা করব যে কি করতে হবে এটা এত নিয়ম পড়ার কোনো প্রয়োজন হয় না হ্যাঁ এটা এখানে অর্ডার করতে বলবে এখানে জাস্ট অর্ডার যে ভাবটা ওই ভাবটা রিমুভ করতে হবে ভালো করে পড়াশোনা করো এই করো তাহলে কি করতে বলছে আমাকে একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছে তাহলে বিবৃতিমূলক হবে এরকম যে ভালো করে পড়াশোনা করা উচিত এখন আমরা দেখবো যে বিবৃতিমূলক বাক্যকে আমরা বিশ্বসূচক কীভাবে করব হ্যাঁ নর্মালি বিবৃতিমূলক বাক্যকে বিশ্বসূচক কীভাবে করি আমরা বিশ্বসূচক যে কিছু অব্যয় রয়েছে আ হায় উ এই জাতীয় এগুলো আমরা ব্যবহার করব এবং অবশ্যই বিশ্বসূচক চিহ্নটা ব্যবহার করব আর অতি অত্যন্ত খুব অনেক বেশ ভারী এই জাতীয় যে শব্দগুলো এগুলোর পরিবর্
ইংলিশ থেকে বাংলায় বুঝাই দিলাম সো দাঁড়ির পরবর্তী অবশ্যই আমাদেরকে এই বিশ্বাসসূচক চিহ্নটা দিতে হবে যেমন দেখো সেন্ট মার্টিন দ্বীপ খুব চমৎকার তাহলে আমরা বলতে পারি কি চমৎকার সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এই যে খুব আছে খুবের জন্য আমরা এখানে কি লাগাই দিলাম আর এখানে একটা বিশ্বাসসূচক চিহ্ন লাগাই দিলাম ব্যাস হয়ে গেল বিশ্বাসসূচক বাক্য আমরা খেলায় জয়লাভ করেছি কি আনন্দ হুররে যেটা আমরা বলি হুররে আমরা খেলায় জয়লাভ করেছি হয়ে গেল বিশ্বাসসূচক বাক্য বিশ্বাসসূচক বাক্যকে আবার বিবৃতিমূলক বাক্যকে রূপান্তর করা খুব সচই উল্টাটা একটু আগে যেটা পড়লাম সেটাই হ্যাঁ এখন এরকম থাকবে যে কি আনন্দ আমরা খেলায় জয়লাভ করেছি এখন তুমি লিখবে আমরা খেলায় জয়লাভ করেছি হ্যাঁ এইটাই আর কি কী চমৎকার সেন্ট মার্টিন দ্বীপ তুমি এখন লিখবে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ খুব চমৎকার এ উল্টাটাই তারপরে দেখো যে প্রশ্নবাচক বাক্যকে আদেশবাচক বা মানে কি বলবো এই একটা বাক্যকে থেকে আর একটা বাক্যে রূপান্তর একটা বাক্য থেকে আর একটা রূপান্তর এটা তেমন কোনো কঠিন না শুধু প্র্যাকটিসের বিষয়ে হ্যাঁ বল খেলেছে তো এখন অনুকায় অনুকায় কী হবে অনুকায় তো তোমাকে বলতে একটা আদেশ অনুরোধ তোমাকে করতে হবে তাহলে আদেশ কী হবে বল খেলো হ্যাঁ লেখকের নাম কি প্রশ্নবাচক তাহলে অনু অনুকায় সূচক বাক্য কী হবে লেখকের নাম বলো অর্ডার করাতে হবে যে কোনোভাবে অর্ডার অনুরোধ এরকম কোনো কিছু তো বোঝাতে হবে তাহলেই না অনুকায় সূচক বাক্য হবে ওকে এরকম দেখো বোর্ড পরীক্ষায় আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য যেমন আশেপাশে কোনো শব্দ নেই এটাকে বিবৃতি বাচক করতে বলা হয়েছে তার মানে আসলে মূলত এটা যেহেতু শব্দ নেই মানে নেতিবাচক থেকে নর্মালি অ্যাফার্মেটিভ করবো আমরা তাহলে যেহেতু শব্দ নেই তার মানে কি আশেপাশে একদম নীরব তাহলে আশপাশ সম্পূর্ণ নীরব হ্যাঁ এখন তুমি যদি নেইটাকে শুধু বাদ দাও যে আশেপাশে শব্দ অনেক শব্দ হ্যাঁ তখন মানে বিবৃতিবাচক হবে কিন্তু শব্দের অর্থ যে পরিবর্তন হয়ে গেল আইন মেনে চলা কর্তব্য এটাকে অনুজ্ঞাসূচক কীভাবে বলবো মানে অনুজ্ঞাসূচক বলতে আমাদেরকে কোনোভাবে একটা অর্ডার রিকোয়েস্ট এরকম কোনো কিছু করতে হবে তাহলে আইন মেনে চলবে অর্ডার করতে আইন মেনে চলবে হুম ওকে আমি আশা আশা ছাড়িতে পারিলাম না তাই নর্মালি এটা বিবৃতিবাচক কী করবো আমি আশা করিয়া রহিলাম তো এগুলো আশা করছি আর পড়াতে হবে না কারণ আমি অলরেডি অনেক 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 এক্সাম্পল পড়াইছি এত এক্সাম্পল পড়ানোর পরেও আমার মনে হয় না কোনো শিক্ষার্থী না শিখে এই ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছে আর তারপরেও ডিটেলসে জানার জন্য অবশ্যই তো বাংলায় প্লাস বই তোমাদের হাতের কাছে রয়েছে নাইন টোয়েন্টি ফোর ডট কমে গিয়ে কীভাবে কিনতে হয় ওখানে ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়াই আছে তোমরা আশা করছি স্মার্ট সেলে মেয়ে সবাই ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার করবে আর না পারলে হোয়াটসঅ্যাপে নাম্বার আছে এখানে মেসেজ করবে আশা করছি বইটা তোমাদেরকে আমরা পাঠাই দেবো আর অবশ্যই কিন্তু এই কোর্সের সাথেই থাকবে এইসিসি বাংলা সেকেন্ড পেপার বাংলায় প্লাস এই প্লেলিস্টটা ফলো করবে এই একটা দুটা ভিডিও দেখে চলে গেলে কিন্তু কোর্স শেষ হবে না পুরা কোর্সটা শেষ করতে হলে এই প্লেলিস্টের যত ভিডিও রয়েছে প্রতিটা টপিকের আমি আলাদা আলাদা ক্লাস দিব প্রতিটা টপিকই তোমাকে এক এক করে দেখতে হবে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ